Okay, so tapos na tayo sa modeling. Tutuloy na natin. Di pa tayo na next page, general page. Okay, so sa general page po, meron tayong limang tabs. So, kailangan nyo pong daanan lahat yan. Property, spec, support, loading, sa material. Wala tayong skip. Okay, kasi usually yung mga nag-self-study lang, ni-skip nila tong spec, ni-skip nila tong material. So, explain ko sa inyo isa-isa yan lahat yan. Okay, so kung dun po sa geometry page, kahit nandun kayo sa beam tab, okay lang, makakapag-model kayo. Sa general page, required na po lahat. Okay, and then isa pa pong kailangan nyo i-take note, hindi na po applicable sa general page yung global axis natin. Hindi nyo na ito susundin? Okay, pang ano lang ito, pang modeling lang, pang geometry page lang. Meron tayong tinatawag na local axis, so yun po yung i-introduce ko sa inyo. Uh, before tayo pumunta sa local axis, so simulan muna natin yung property. Ito muna tayo sa trust. Uh, Pakiopen na lang po yung trust ng kahapon. O kaya open nyo po yung dataset number 1, property assignment. Yun din yun, yung ginawa nyo. Okay, so property. So, kung mapansin nyo, iba na po yung format ng gagawin natin. So, kung kahapon po, dito sa general page, as ah, sa geometry page, um, more on, kiniklik nyo lang to. So, ngayon, ang gagawin natin, kailangan nyo po fill upan muna yung table dun sa right side. So, nandun po yung properties dialog box. Nandito sa right side. Okay. And then, yung table po dun sa taas, nakita nyo na yan kahapon, yun po yung uh, beams table. So, yun, merong node A, node B. So, okay lang yan. Kaya, hindi nyo pansin din yan. Ito importante. Ito yung properties dialog box. And then, marami tayong buttons dun sa baba. Ang importante dyan, dalawa lang naman. Uh, actually, tatlong, tatlong lang naman yung importante dyan. So, gagamitin nyo po yung define button kapag concrete. Define button for concrete. Section database for steel. And then, thickness naman for shear wall. Sa mga plates. Ina-assign na nyo lang na thickness yun. So, gagamitin natin sa trust. Ito po yung steel natin. Section database. Sige pa, pakiklik. Okay, so ito yung section database ng Stad Pro. Uh, lahat ng latest sa market nandito po. So, including American, Russian, pati Chinese sections, meron na rin po dyan kung kailangan nyo. Okay, so meron din tayo for cold form steel, timber, tsaka aluminum. So, gagamitin natin for truss, angle bar. American angle. American angle. So, familiar po ba kayo dito sa naming na yan? Dito po? So, or familiar, mas familiar kayo dun sa English. Okay, okay po sa inyo to? Sige po, in case na hindi kayo familiar, nandito po sa view table yung isa pang naming. Sa view table. Ayan po. Okay, so ang first na material natin, na property pala natin, is 3 by 3 by 1 fourth. So, pakisearch na lang yung 3 by 3 by 1 fourth. Three by three by one fourth. So number twenty two po yun dun sa view table. Select lang equivalent na three zero three zero four. Okay, and then before nyo iad, kasi po paginad nyo yan ang default natin single angle lang. Gagamit natin double angle, so back to back na angle. So pweding pweding LD gagamit natin. Okay, so gagamitin natin is LD, back to back yun. Kasi ano lang naman, equal X naman yun. So, 3 by 3 by 1, 4. So, pwedeng SD, pwedeng LD. So, ngayon, pag gumagawa kayo ng back to back na angle, meron yung spacing, yung thickness ng gasset plate. Dito nyo po input yun sa clear spacing. 
Okay, so ang thickness ng gasset plate na gagamitin natin, 6mm. Nakameters naka po yung unit niyan, so paki-correct na lang. 0.006. Then, yan na po yung first property natin. Pwede nyo na pong i-add. Okay, so paki-add. And then, makikita nyo po, nandun na yun sa table. Okay, so ganun yung first step po. I-create nyo muna lahat ng, lahat ng sections. And then, later on, i-assign natin dun sa model. Okay, so next property po, 2.5 by 2.5 by 1 fourth. Number 11 po yun sa, sa view table. Equivalent name, 25.25.4. 25254. Okay, then same pa rin po, LD, then 0.006 yung spacing. Paki-add. Pag hindi nyo po maklik yung add, click nyo lang ulit yung LD. Then add nyo po. Yan yung property number 2. Okay, then last property, paki-search na lang po, 2 by 2 by 1 fourth. Property number 3. Number 3 po yan sa view table. Okay, then same pa rin, LD 0.006 and then pakiaan. Okay, so yun lang naman yung gagamitin natin para dito sa trust. Tato lang, pwede nyo na po i-close yung section database. Okay, so next. I-assign na natin. So, meron tayong apat assignment methods sa baba po. So, lahat yan pwede nyo gamitin kung, kung sanay kayong gamitin yan. Pero ang pinaka-advisable na gamitin po all the time is ito po, yung first. Assign to selected beams. So, ito lagi yung gagamitin natin. So, magiging process natin or step-by-step -step process natin dyan. Select nyo muna yung property na gusto nyo i-assign. Let's say property 1. And then, next step is select nyo po yung member kung saan nyo siya i-assign. So, top chord po yun tsaka bottom chord. Okay, and then uh, next step, pili kayo ng assignment method. Gagamitin natin assign to selected beams. Then pwede nyo, nyo na pong i-assign. Click yung assign button sa baba. And yes lang po. Proceed. Okay, so makikita nyo yung label natin R1. Ibig sabihin po nun, reference number 1. Reference number 1. Okay, so next property, property number 2. Sa king post po yan, paki-assign sa king post. Okay, select yung number 2, then select yung king post. And then assign to selected beams. Then assign. Then proceed. Okay, so isa pa pong dapat nyo i-take note pagdating sa general page, hindi na po advisable na mag-undo. Okay, kasi... Minsan po, kapag sobrang laki ng model nyo, pag nag-undo ka, ang affected yung geometry. May nadidelete doon. Okay? So, pag nagkamali kayo dito sa general page, ang gagamitin nyo po pag nagkamali kayo, yung assign to edit list. So, para po yun doon, pag nagkamali. Okay? So, for example, yung property number 2 na assign ko po dito sa diagonal din. Okay, so ang gagamitin ko, since mali, assign to edit list, tapos alamin nyo yung beam number, 27, tsaka nyo po i-delete dito sa box yung number 27 and then assign. Okay, so in case naman na mar marami, assign nyo sa marami. For example, uh, so medyo, for example, marami po. Ayan. Assign to view nyo. Pag na-assign to view nyo, ma-assign sa lahat. So pag medyo marami na, Ang best way na lang po na gawin dyan. So, ganun pa rin, assign to edit list. Pero po, ang iselect nyo na ngayon, yung correct beam. Beam 20. So, tsaka nyo po, i-delete lahat yan. Itira nyo lang yung 20. And then assign. Tsaka nyo po, i-reassign ulit. Kung mayroon pang dapat i-assign. Okay? So, ganun lang gagawin nyo kapag nagkamali kayo sa general page. Huwag po kayo mag-undo. Okay? Para less yung error nyo. 
Okay, then last property, paki-assign po dun sa remaining beams. Okay, so by the way, since mga techniques na lang tinuturo ko sa inyo, pag last property na, gamitin nyo po yung select menu. So select nyo muna po yung number 3, and then select nyo po yung sa menu bar, select, and then by missing attributes, second to the last po yan, then missing property. Gagamitin nyo po yan pag last property na. Uh, para wala kayong ma-skip kasi pag meron kayong na-skip, mag-error. So kailangan may property lahat. Sige po, paki-assign. Ayun na po, na-assign nyo na yung properties. Okay, so kaya lang, hindi pa tayo sure kung tama. Uh, pwede nyo pong i-click yung, so i-click nyo muna po yung model. Click muna kayo dito sa white area. Okay, uh, control 1, wireframe view yan. Control 1. Control 2 naman, full section. And then control 4, wala pong control 3 ha. Control 4, 3D rendering. Pakishet po yung 3D. Pakishet po mabuti kung tama. Okay, so mawapas ninyo yung bottom cord. Baliktad. Baliktad yung bottom cord. Meron ba pong isa? May mali pa dyan. Lahat ng vertical members, mali yung orientation nila. Kasi hindi nyo malalagay yung gasset plate nyan pag ganyan. So, i-rotate natin ng 180 yung bottom, then 90 degrees naman yung vertical. Okay, so balik po tayo dito sa dialog box ng properties. Uh, by the way, kung gusto nyo pong bumalik sa original uh, stick model, control zero. Control zero. Okay, so para makorek nyo po yung orientation, gagamitin natin yung beta angle. Nandito po yun sa properties dialog. Ayan po. So, parang kikreate ng angle, tapos i-assign nyo. Parang property din siya. Sige po, click yung beta angle. Then, mag-create tayo ng beta. Okay, so may tatlong option po kayo. Angle in degrees, angle, then, then, and then R angle. Magkakaiba po yan. Yung angle in degrees, ito yung direct to, direct to the point to kung anong angle in degrees. So, naka-base yun dun sa current orientation. Doon niya i-base. etong angle, in radians naman. In radians. Ito namang R, R, R angle. So, ito naman, pag in-assign niya yan, tatanayin niya kayo kung saan yung reference. Reference ng angle na gagawin niya. So, pinakamadaling gamitin yung first one. Ayan. So, create na lang tayo. Beta 180. And then, okay. So, assign mo na siguro natin to Beta 180. Okay, assign sa bottom cord. Okay, assign po. And then create kayo ng next angle, beta 90. And then, paki-assign po sa lahat ng vertical. Pwede nyo pong gamitin yung select menu. Meron doon select beams parallel. So, select beams parallel to. So, para mas mabilis. Parallel to Y. Okay, so ayan. Correct na po yan pag chinect nyo po sa 3D rendering. Sa beta 90, so instead of i-select yung isa-isa, since pare-pareho naman silang vertical or parallel sa Y, pwede nyo pong gamitin yung select menu and then beams parallel to. Parallel to Y. Yung rotation niya, di ba wala nang tayo sa convention? Rotation na right hand. Right hand rule lahat siya. 
Okay, so yun yung property nung trust natin.